berekeningsmetgetale Ons gaan nou vlaat nie um, enige berekenings doen sonder een sakrekenaar nie Alles wat ons doen is met die sakrekenaar So al hierdie somme wat ons vandag doen is sakrekenaar somme So dit is al wat ons nog gaan kyk en dan kan ons oorbeweeg na die ander werkste So dat ons nou net hierdie oefening ook afhandel Goed, so die eerste wat jy nou laat jaar geleer het as hulle vir jou sê Die som van iets, wat doen ons dan? Dan plus ons, so hier is die antwoord van een optelsom. So ons plus met ander woorde as hulle sê die som van. As ek vir jou sê met my die verskil bereken, wat doen ons dan? Dan minus ons, so dit is die antwoord van minus somme. Bepaal vir my die product van 5 en 7, dan maal ons net, so die antwoord van een maalsom. En die kwestieend is deel. dan kry ons specifieke eigenskappe wat by getalle voor kan kom die eerste eigenskap wat ons kry is die commutatieve eigenskap en dit geld net vir optelling en afstrek of um, optelling maal as kies So ja, hy kom net voor by plus en maal. So dit is dat mens twee getalle in enige volgorde by mekaar kan tel, of jy kan hulle in enige volgorde met mekaar maal. So ek kan sê 3 maal 4, maar ek kan ook sê 4 maal 3, en ek kan precies die selfde antwoord kry. So dit is een commutatieve eigenskap. Of ek kan sê 3 plus 5, maar ek kan net so wel sê 5 plus 3. So dit is waar ek net die twee omruil. So ons kan hulle in enige volgorde optel, of ons kan hulle in enige volgorde maal. So dit is wanneer twee rationale getalle in enige volgorde gemaal of geplus word ek weet nou bykie min plak daar gaan net die boos kruis so dit beteken by voorbeeld 5 plus 3 sal die selfde wees as 3 plus 5 so dit is wat commutatief beteken of ons kan ek sê 3 maal 5 sal die selfde wees as 5 maal 3 so jy kan die volgorde met ander woorde omruil so daar is een voorbeeld van commutatief Dan die associatieve eigenskap, die selfde, hy werk ook net vir optel en gemaal. Ek gaan nie somme vir jou net een voorbeeld skryde. So dit is wanneer ek drie getalle gaan vat en ek tel eerst twee by mekaar en dan die derde een of ek tel die laatste twee by mekaar en dan die eerste een so ons skryf om gewoonlik so ek kan sê 3 plus 5 plus 4 so ons sê die 3 en die 5 som in hakkie maar dit sal precies die selfde wees as wanneer ek vir drie eerst alleen hou en ek tel eerst die 5 en die 4 by mekaar So 
sê, hy kan net ander woord jou hakkie, of om die eerste twee getalles het, of om die laatste twee getalles, gaan precies die selte antwoord kry, die selte geld vir maal en deel, of vir maal bedoel ek, so kan ek sê, 3 maal 5, maak maal eerst daar twee met mekaar, en dan maal ek die antwoord met 4, of ek sê, ek gaan eerst vir drie voorskuit, dan doen ek eerst my hakkies vijf mal vier, en dan vat ek daai antwoord en ek mal dit met drie. En dit gaan vir my precies die selfe antwoord geef, want hier krijg ek vijftien mal vier, dit is sestig, daai kan krijg ek drie mal twintig, en dit is ook sestig. So dit maak jy self hoe om jy dit doen nie, hy gaan precies die selfe antwoord krijg. So dit is een associatieve eigenskap, en dan die laatste enige is die distributieve eigenskap, en hy is net gemaal. En dit is ek bijvoorbeeld iets dit soos 3 maal 5 plus 4. Dan kan ek of dit eerst my hakkies uitwerk en dan die 3 in maal, of ek kan dit apart gaan skryf en sê ons doen eerst 3 maal 5 en dan plus ek daarby vir 3 maal 4. So ons vat hierdie een en ons in Engels distributum oor die twee getalle, so jy maal om met die 5 en dan maal jy om ook met die 4, ok, dit is ook om met die distributieve eigenskap is. So gaan jy self te kry, jy krijg 9 mal 3 is 27, jy krijg 15 plus 12 en dit gee ook vir my 27, so dit is die verskillende eigenskap wat ons kry van getalle. Wel, hulle vraag dit nooit in examen nie, so ek noem dit maar net vir jou, laat jy dit weet, daar is. So, ja, ek sê jou kop, daar is het. Jy moet net weer al uitgekeind, kap op. Goed, kom ons kijk van nou die volgende ene ken. Getalle kan ook een inwaarse eigenskap hee. Soos ons weet besvoorbeeld dat optel en aftrek inwerses van mekaar is nie, plus en minus is inwerses. Want as ek een getal vat plus 5 en ek tel daarby vir minus 5, dan gaan my antwoord altyd 0 wees en dit kom ons sê hulle is inwerses van mekaar so die inwaarse eigenskap vir optelling is met ander woorde dat optelling aftrek som 0 gee en dan kry ons natuurlijk ook een vermaling deel want hulle is ook inwaarse en vir hom kan ons bijvoorbeeld sê, as jy 5 het, en jy vat die inwerse van 5, wat 1 op 5 is, en ons maal hulle met mekaar, want die inwerse is ook soos die omgekeerde nie, dan gaan ek altyd 1 kry. So die inwerse van 5 gaan wees 1 op 5, en ons maal hom dan met mekaar, en kry ons 1. Dan die identiteit eigenskap, Dit waar ek enige getal plus 0 vol hee, dan gaan my antwoord altyd die selfde getal wees, so as ek 0 by enige iets tel krij, ek weer die selfde getal hee. Jy sal ook aan sêt die mag in vierkant voortel, ja, jy sal kan. Goed, en dan by die volgende ene kie, wat ons hier by die identiteits eigenskap is natuurlijk die identiteits element van vermenigvuldige, so as ek ook sê 5 mal met 1, dan sal ek altyd weer die selfde antwoord kry, namelijk 5. So 0 is die identiteits element vir optelling, soos dit so kan skrywe, ek gaan so my hier skryf is kies, 0 is die identiteits element, vir optel, en natuurlijk ook vir minus, nee, want jy kan net verwel sê 5 minus 0, so dit sal ook vir minus geld, en dan 1 is weer ons identiteitselement vir vir menigvuldiging, en dan natuurlijk ook verdeling, want as jy deel met 1, gaan jy ook die selfde antwoord kry.
Dan weet jy, as het enige getal maal met 0 is, ons antwoord altyd 0. So maak jy saak, wat jy hier sit nie, enige iets maal 0 is gelijk aan 0. Maar as ek enige iets vat en ek deel dit met 0, dan kry ek ongedefinieerd. Ja, die sakreken nog hier aan van mij eren. Maar jij mag krijgen eren dat je antwoord niet hebt, dus krijg je ongedefinieerd. Ben je ongedefinieerd? Ja, ongedefinieerd. Goed, je dan los en met ons weer. Ja, ik heb het gemaakt. Wat is ons volgorde van bewerking? So, ons begin altyd eerste met Hakkie Dan sit van Dan sit maal en deel En dan sit plus en minus Nou, gelukkig is die sak rekenaars van vandag al so slim Dat hulle ken die volgorde van bewerking So, hulle doen het vir myself Ja, jy is nie te wonder wat om te doen Hy doen het vir myself 